Gracias, compañeros periodistas de la radio Luminace, en coordinación con la radio Chachi y la radio Caribe. Sí. Gracias por esta oportunidad. Sí, en efecto, estamos en la Escuela Juan Montalvo, la primera de la provincia, que el 14 de julio cumple 125 años de servicio social y académico a esta provincia. Estamos celebrando las fiestas de manera sencilla, podríamos decirlo así, porque es de manera interna sin la participación mayoritaria de la comunidad de alrededor. Justamente, porque ustedes saben, hemos pasado dos años de pandemia donde los bolsillos de nuestros padres y familia han sido fuertemente golpeados. Han ingresado después de dos años, han tenido que comprar uniformes, útiles escolares y tantos enseres necesarios para el desarrollo académico. Y entonces, pues nuestras fiestas son eh, integrativas, pero sencillas, porque hemos evitado que los padres de familia tengan un fuerte golpe nuevamente en su bolsillo. Pues sí, comenzamos las fiestas patronales de nuestra institución el día lunes con un concurso de oratoria, de poesía y oratoria de nuestros autores esmeraldeños. Ahí teníamos a Orlando Tenorio Cuero, a Fanny Merchán, teníamos a Alberto Ortiz, a Nelson Estupiñán, entre otros. ¿no? El día martes tuvimos un, un concurso de bailes eh, típicos y folclóricos de nuestro país, justamente para hablar de esa interculturalidad que hay en nuestro país, la marimba, el baile de la sierra, el baile del oriente, en donde tuvimos la presencia de nuestro amigo, compañero Jonathan Minota, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. El día de hoy pues tenemos a nivel de inicial eh, rondas infantiles y en la tarde juegos tradicionales que se echan mucho de menos en nuestra época, donde el Internet ha invadido nuestros espacios eh, libres. El día de mañana tenemos, invitamos a la comunidad pues, que vengan a servirse platos típicos de todo el país. ¿La fiesta es mañana? No, el día viernes se cierra, es toda la semana, ¿no? El día viernes se cierra las fiestas patronales con la sesión solemne en el Teatro Cívico, el Tácito Ortiz Gurriola de la Prefectura, que la señora perfecta ha tenido bien pues, eh, facilitarnos justamente para el cierre con broche de oro de nuestras fiestas patronales. Habrán invitados especiales, entrega de placas a compañeros exjubilados, eh, compañeros maestros que han cumplido más de 35 años, de 30 a 35 años, y pues entrega de diplomas a los estudiantes que se han destacado en cada uno de los eventos, tanto culturales como artísticos y también sociales. Sí. Licenciada, ¿cuántos años tiene esta, esta establecimiento? Nuestro establecimiento cumple, como le decía, el 14 de julio, 125 años de acción. Creada en esa época para los niños de alto nivel, pero poco a poco se abrieron las puertas para niños humildes y sencillos, como lo es hasta ahora. Porque vemos que en esta escuela eh, vienen a educarse más de, ciento, más de 1.250 niños de las riberas de los ríos, de los barrios más bajos, pero siempre nosotros encaminándolos hacia los valores y hacia un buen desarrollo académico en base a la calidez y a la calidad académica. ¿Esta escuela dónde originalmente inició? Porque este, este local aquí creo que era el colegio Carlos Fuerte. Así es, en sus inicios comenzó en, el, en donde es actualmente la prefectura. Sabemos que después del terremoto en 1974, este se vino abajo y posteriormente funcionó en donde ahora es eh, la escuela hispanoamérica y así poco a poco hasta llegar a este, esta, a este lugar a, este, a estos predios que eran compartidos anteriormente con el Colegio Nocturne 1 eh, en la noche y el Carlos Conchas en la tarde. Posteriormente, pues ellos tuvieron sus respectivos lugares eh, propios y nuestra escuela se unificó con otras escuelas que funcionaban en la mañana, como la República de Colombia y el, y el este, Jardín Mis Primeras Pinceladas. Una vez unificados, pues conformaron la familia Montalvina que estamos actualmente y trabajamos continuamente con todo el alrededor, el alrededor de, de nuestra institución, como es con la catedral, la universidad, el hospital, anteriormente el Fina Torres de Concha y el dispensario. Estamos siempre trabajando a favor del desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Parte de mi primaria yo la hice en la escuela 21 de septiembre y ahí me dio la, la licenciada Reca Cartón, que luego pasó a esta estación, creo que ya se jubiló aquí. Sí, exactamente. Rebequita eh, Garzón fue una excelente docente destacada en la escuela 21 de septiembre, pero posteriormente pasó a ser la directora de esta escuela y se jubiló como directora de esta escuela justamente por el año 2010, me parece. ¿De cuántos sí. años en esta unidad educativa? <ríe> Ya tengo, voy, para, voy a pasar los, los 16 años. Tengo 15 años y unos meses. 
Así sí. es. Para despedirlo, ¿qué le dice a la población estudiantil y los familiares también de acá de esta unidad educativa? Bueno, que los elementos educativos que pueden permitir el desarrollo de un país y de una institución no es solamente el docente, es sobre todo la, la familia, inculcando valores, inculcando amor a la escuela, respeto a los mayores, a los maestros. Y lógicamente, pues ese desempeño del estudiante que lo haga con vehemencia, con amor, con deseo de superarse. Y también... Ese, ese gran porcentaje del maestro que trabaje con amor y dedicación a esta labor docente que es sacrificada pero hermosa, es muy linda.